শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোপবার রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে আজকের দিনটি সবার জন্য সুন্দর হোক শুভ হোক এই প্রত্যাশা নিয়ে পুরো আয়োজনে আপনাদের সাথে থাকছি আমি সুস্মিতা এবং সে সাথে রয়েছে আমি রুমমান দর্শক শুভ সকাল সুস্মিতা তোমাকে তোমাকেও শুভ সকাল রুমমান কেমন আছো আমি তো ভালো আছি ঝলসে যাচ্ছে নীলের কালো তোমার সাথে কিন্তু ম্যাচিং ম্যাচিং হয়ে গেছে হালকা নীল কারো নীল আমি দেখি দেখি তো তুমি চুপি সারা দেখতে থাকো যে আমি কি পড়ছি আসলে আসলে নীল রংটা বোধহয় আমাদের সবারই প্রিয় রং কি বলো একদমই তাই যদিও নীল রংকে বলে বিশাদের রং কিন্তু নীল রং বিষাদের রং আবার নীল রং ভালোবাসার রং সেটা যে যেভাবে দেখে হয় না যে লালকে রক্ত বলে আবার লালকেও ভালোবাসার রং বলে রং বৈচিত্র্য কিংবা ঋতু সবকিছু মিলে কিন্তু আসলে বাংলা এবং বাংলা ঐতিহ্য সংস্কৃতি সাহিত্য নিয়ে যিনি কাজ করেন তাদেরই একজনকে আজকে আমরা রাঙা সকালে আমন্ত্রণ জানিয়েছি চলো কে আছেন জানিয়ে দিই দর্শক আজ প্রথম ঘন্টা আমাদের সাথে এসেছেন একজন শিক্ষক তিনি একই সাথে একজন লেখক গবেষক তিনি আজাদ বুলবুল চলুন শুরুতে তাকে স্বাগত জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল শুভ সকাল কেমন আছেন হ্যাঁ খুব ভালো আছি খুব আনন্দ লাগছে ভালো লাগছে আপনাদের কাছে পেয়ে এবং আপনাদের কাছে এসে আপনাকে পেয়েও আমাদের খুব ভালো লাগছে কারণ আমরা তো আসলে সংস্কৃতির মানুষ এবং আমরা সাংস্কৃতিক জগতেই কাজ করি আপনি অনেক ক্ষেত্রেই অনেক কিছুতেই আসলে যুক্ত আছেন আপনাকে আমরা দেখেছি হালদা চলচ্চিত্রে আপনার নামটি ছিল এবং জাতীয় পুরস্কারও পেয়েছেন আপনি সেসব নিয়ে অবশ্যই শুনবো তবে রং নিয়ে শুরুতে আমরা গল্প করছিলাম যে আমাদের নীল রংটা খুব পছন্দ আমরা নীল পড়েছে সাধারণত ছেলেরা পিঙ্ক পড়তে চায় না হ্যাঁ কিন্তু পিঙ্কটা আমার খুব পছন্দের রং আপনারও নিশ্চয়ই পছন্দ ঠিক পছন্দের এরকম নয় আমি যখন আপনাদের কাছে আসবো স্টুডিওতে অনুষ্ঠান করে আসবো আমার মেয়ে বললো যে বাবা একটা উজ্জ্বল জামা পরে যাও তো ওর কাছে এটা ভালো লেগেছে বলেই এটা পড়া মেয়েকে আমাদের পক্ষ থেকে মেয়েকে আমাদের পক্ষ থেকে অনেক ধন্যবাদ জানাই হ্যাঁ হ্যাঁ আমার বড় মেয়ে অনন্য আজকে তার জন্মদিন আমরা তাকে শুভ জন্মদিন জানাই তিনি যেখানে আছেন ভালো আছেন নিশ্চয়ই এবং তার বাবাকে নিয়ে অনেক অনেক গর্ব নিশ্চয়ই করছেন আমরা আপনার জীবন গল্পে চলে যাই সুস্মিতা কি বলো একদমই আমরা স্যারের থেকে প্রথমে যেমনটা ছোটবেলার গল্প শুনি তেমনই শুনে নিচ্ছি স্যার আপনার জন্ম এবং ছোটবেলার গল্প দিয়ে আমরা শুরু করি আজকের আড্ডা হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে উনিশশো সালে জন্ম আমার নোয়াখালীর চাটখিল উপজেলার রামনারায়ণপুর একটা গ্রামে এই গ্রামটি একটি সেই আমাদের চিরন্তন বাংলার যেরকম গ্রাম মধ্যবিত্ত গ্রাম ধানি জমি পুকুর গাছপালা পাখির ডাক এরকম একটি গ্রাম অনেক দূরে পাকা রাস্তা দশ কিলোমিটার দূরে পাকা রাস্তা এরকম একটি প্রত্যন্ত গ্রাম একটি বড় পরিবার আমার বাবা মা ভাই বোন আমাদের বাপ চাচাদের একটা বৃহৎ পরিবারে আমাদের জন্ম হয়েছে আমার বাড়ির পাশে ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয় কিন্তু তিন কিলোমিটার দূরে ছিল উচ্চ বিদ্যালয় তো প্রাথমিক বিদ্যালয় কল্যাণনগর প্রাথমিক বিদ্যালয় আমি পড়েছি আর হাই স্কুলে যেতে আমাদের অনেক দূর হেঁটে যেতে হতো দত্তপাড়া হাই স্কুল আমাদের বাড়ি থেকে তিন থেকে সাড়ে তিন কিলোমিটার দূরে ছিল কখনো ধুলো দূষরিত পথ কখনো কাদামাখা মাঠ দু একটা খাল পেরিয়ে কিন্তু হেঁটে হেঁটে আমরা এই দূরের স্কুলে পড়তাম দত্তপাড়া স্কুল হাই স্কুল উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত একটি স্কুল এই এই বিদ্যালয়টি নানান কারণে একটা ঐতিহাসিকতার দাবি দাবি বিশেষ করে উনিশশো সালে নোয়াখালীতে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল সেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় এখানে একটা ক্যাম্প বসেছিল হাসপাতাল হয়েছিল দাঙ্গায় যারা উদ্বাস্ত হয়েছিল তাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য তখন মহাত্মা গান্ধী এসেছিলেন এখানে পাশেই আমাদের বাংলা সংস্কৃতির অন্যতম পুরোদা রামেন্দ্র মজুমদার তার বাড়ি ছিলেন তিনিও কিন্তু ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলেন এই এই মিলিয়ে আমাদের গ্রামটা ছোটোবেলায় অনেক ভালো কেটেছে আমি যখন উনিশশো সালে আমি দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হই তার আগে একাত্তর সালে প্রথম শ্রেণীতে পড়তে পারিনি মুক্তিযুদ্ধের যে আবসা আবসা স্মৃতিগুলি আমাদের এলাকা একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত আমরা বলবো না ওই এলাকার মানুষ আমাদের বাড়ির মানুষ মুক্তিযুদ্ধ অংশগ্রহণ করেছে আমাদের গ্রামে মিলিটারি এসেছে আমরা পালিয়ে এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে চলে গেছি এক পাড়া থেকে আরেক পাড়াতে গেছি কখনো বাড়ি ছেড়ে আমরা দূরবর্তীতে লক্ষ্মীপুর শহরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছি বা মুক্তিযুদ্ধে আমার জ্যাঠা শহীদ জি এম রুল আমিন তিনি শহীদ হয়েছেন তিনি মারা গেছেন এরকম অনেকগুলি গল্প টল্প আমাদের গ্রামে আছে তবে ছোটোবেলায় যে জিনিসটা আমার ভালো লাগত সেটা হচ্ছে আমাদের গ্রামে একটা অসাম্প্রদায়িক চেতনার গ্রাম ছিল মুসলিম ছিল হিন্দু ছিল 
প্রতি বছরেই গ্রামের মধ্যে যাত্রা পালার আসত গ্রামের লোকেরা বাজারের মধ্যে প্রসেনিয়াম থিয়েটার মঞ্চ নাটক করত তারপরে কবি গান পালা গান জারি গান এগুলির আয়োজন হতো আমরা সবাই কিন্তু ওগুলি দেখতে যেতাম এবং দেখে খুব আনন্দ পেতাম বলা চলে এই গ্রামের আলো হাওয়ায় আমি বেড়ে উঠেছি এবং চারপাশের প্রকৃতি আমার মনের মধ্যে এক ধরনের প্রভাব বিস্তার করেছে অর্থাৎ প্রকৃতির সাথে বেড়ে ওঠার একটা ব্যাপার মাটি গন্ধি জীবনকে লালন করেই আমি সামনের দিকে এগিয়ে গেছি ও আপনার কথা শুনে আমরাও না কীভাবে যেন সেই পরিবেশে হারিয়ে গিয়েছে মনে হচ্ছে সে গ্রাম থেকে আবার শহরে ফিরে এলাম তবে আপনার সাথে যেহেতু আছি আপনার সম্পর্কে আমরা যেসব তথ্য জানি সেগুলো একটু দর্শকদের জানিয়ে আসি তারপর আবার গল্পে ফিরব সুস্মিতা কী বলো একদমই তাই আমরা দর্শকদের জানিয়ে দিই আমাদের আজকের অতিথি সম্পর্কে হালদা চলচ্চিত্রের কাহিনী রচনার জন্য আজাদ বুলবুল দুই হাজার সালে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করেন পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় সংস্কৃতি প্রেক্ষিত চাকমা মারমা ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠী বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন তার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ মাটি ছড়ি বোন উনিশশো সালে প্রকাশিত হয় তার অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে খাগড়াছড়ির ত্রিপুরা ভাষা পরিচিতি পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ সম্পদ পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় সংস্কৃতি স্বপ্নভঙ্গের কাপ্তাই বাদ অগ্নিকোণ করোনাকালের কাসিদা উপদ্রুত উপদ্যক্ষা চাকমা সংস্কৃতির রূপ রূপান্তর মারমা সংস্কৃতির শিল্প সৌকর্য প্রভৃতি অন্যতম এছাড়াও তার সম্পাদিত স্মারক গ্রন্থের সংখ্যা ছয়টি দুই হাজার তেইশ সালে কথা সাহিত্যে অনন্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন প্রবর্তিত একুশে সম্মাননা পদক অর্জন করেন তিনি বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তা হিসেবে প্রায় দুই যুগ রাঙামাটি মহিলা কলেজ হাজি মোহাম্মদ মহসিন কলেজ ও গাছবাড়িয়া সরকারি কলেজে অধ্যাপনা করেছেন বর্তমানে তিনি মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলের আঞ্চলিক উপপরিচালক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন স্যার আপনার সম্পর্কে আমরা যে তথ্যগুলো জানি দর্শকদের জানিয়ে দিলাম এবার আপনার মুখ থেকে ক্রমান্বয়ে আমরা শুনব আপনার বাকি জীবনের অধ্যায়গুলো এবং কর্মজীবন সম্পর্কে আসলে দত্তপাড়া কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গেছি স্যার ওই প্রসঙ্গে আমরা পরেই আসি আমরা ছোটবেলায় একটু বেশি থাকতে চাই কারণ ছোটবেলা গল্পগুলো এত মধুর আমার খুব ভালো লাগছিল একটু বাবা সম্পর্কে জানতে চাই বাবা ছিলেন বই ব্যবসায়ী সেখান থেকে কি বই পড়ার প্রতি আমার আমার বাবা আমার আমার দাদা মারা যা গেছিলেন উনিশশো ছেচল্লিশে কলকাতার দাঙ্গা চলাকালে তো তখন বাবার বয়স দশ বছর আমার দাদি আমার বাবাকে নিয়ে নোয়াখালিতে তার গ্রামে ফিরে আসে ফিরে আসার পরে পৃথ পিতৃহীন বাবা অনেক কষ্টে লেখাপড়া করেছেন এবং তিনি প্রফেশন ওনা উনি উনি খেলোয়াড় ছিলেন ফুটবল খেলতে পছন্দ করতেন এবং বিভিন্ন জায়গায় তিনি ভাড়াটে খেলোয়াড় হিসেবে ফুটবল খেলতেন খেপে খেলত হ্যাঁ হ্যাঁ পরে বাবা কিছুদিন বিমা কোম্পানিতে চাকরি করেন তারপরে বইয়ের ব্যবসা করেছিলেন গ্রন্থ ব্যবসায়ী ছিলেন তিনি আমাদের পারিবারিক একটি প্রকাশনা সংস্থা ছিল বাংলাদেশ প্রকাশনী চৌমুহানি নোয়াখালী এটার চট্টগ্রাম অঞ্চলের যে ব্যবসাটা সেটা বাবা দেখাশোনা করতেন তো তখন আমাদের কালে আমাদের আশেপাশে তেমন কোনো মানে লাইব্রেরি ছিল না বই পড়ার মতো লাইব্রেরি আর কি বাবা গ্রন্থ ব্যবসায়ী হিসেবে প্রায় বাড়িতে বইটি নিয়ে আসতেন আমরা সেগুলি পড়তাম অর্থাৎ গ্রামের বাচ্চাদের চাইতে খেলাধুলার চাইতে বইটি পড়তে আমার খুব বেশি ভালো লাগত আমাদের শতবর্ষী উচ্চ বিদ্যালয় দত্ত হাই স্কুলের একটা সমৃদ্ধ পাঠাগার ছিল সেই পাঠাগারে আমি সেই পাঠাগার থেকে প্রায় অনেক গল্পের বই আমি সেখানে পড়েছি বলা চলে আমার পাঠের অভ্যাসটা আমার স্কুল পাঠাগার থেকেই শুরু হয়েছিল বাবা যখন দেখতে পেতেন বা জানতে বুঝতে পারতেন যে আমি বই পড়তে পছন্দ করি তখন তিনি প্রায়শ আমার জন্য বিভিন্ন বই পুস্তক নিয়ে আসতেন আমাদের কালে বই পড়াকে খুব একটা ভালোভাবে দেখত না বিশেষ করে আমার দাদি উনি মনে করতেন যে বই পড়লে গল্পের বই পড়লে আমরা নষ্ট হয়ে যাব এবং তিনি সবসময় বলতেন যে আউট বই পড়বি না আউট বই পড়বি না হ্যাঁ শুধু সবসময় আমি যেন পাঠ্য বই পড়ি এই ব্যাপারেই কিন্তু আমার দাদি সবসময় আমাকে বলতেন কিন্তু বইয়ের তলায় বই রেখে আমরা ছোটোবেলায় গল্পের বইই পড়তাম তবে আমাদের কালে কুয়াশা সিরিজ দস্যু বনহুর তারপরে মাসুদ রানা এই সমস্ত বইগুলি ছিল এবং এগুলি আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে ভাড়া টাড়া এনে আমরা পড়তে পারতাম তবে ওই যে শরৎচন্দ্র বই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় বিমল মিত্র এই এই সমস্ত বই আমরা চারপাশে পেতাম এগুলি পড়ে অর্থাৎ সমকালীন যে এই বই পুস্তকগুলি পাওয়া যেত এগুলি পড়েই মোটামুটি আমাদের ভিতরে বিনোদন বলুন আনন্দ বলুন আর সমৃদ্ধ হওয়া বলুন এগুলি তৈরি হয়েছে এবং স্কুলে তো দেয়ালিকাও করতে হ্যাঁ হ্যাঁ 
কেন জানি আমার আমাদের স্কুলে খুব শিল্প সংস্কৃতিতে খুব সমৃদ্ধ ছিল আমি নবম শ্রেণীতে পড়তে বিদ্যালয়ে দেওয়াল পত্রিকা বের করেছিলাম এবং এই তখন এখন আর কিছু মনে টনে নেই অন্ত মিল মিলিয়ে কিছু ছড়া কবিতা ওখানে লিখেছিলাম তবে আমি যখন কলেজে পড়ি উনিশশো বিরাশি সালে তখন আমি একটি ছোট গল্প লিখেছিলাম আমার কলেজ ম্যাগাজিনে এই কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত ছোট গল্পটি হচ্ছে আমার মানে প্রথম মুদ্রিত লেখা কি নিয়ে লিখেছিলাম মনে হচ্ছে আমাদের এটা নূর মোহাম্মদের চা দোকান ছিল অর্থাৎ আমার আমার মনে আছে যে মানে চা দোকানে আমরা যারা বসে আড্ডা আড্ডা দিই সমকালীন রাজনীতি প্রেম এগুলি মিলিয়ে একটা বিষয় আসে ছিল আর কি অর্থাৎ একজন মানে ওই গল্পের মধ্যে আমি একটা কলেজে পড়ি আমাদের কলেজের সামনে নূর মোহাম্মদের একটা টি স্টল আছে এই টি স্টলে বসে বিভিন্ন বিষয়ে কথাবার্তা বলা বিভিন্ন গল্প গাথা করা মানে কোনো একটা সহকর্মীর প্রতি প্রণয় আসক্ত হওয়া এরকম কিছু চটুল বিষয় নিয়ে গল্পটি ছিল আর কি চমৎকার এবং আমরা জেনেছি যে স্কুল জীবনে থাকতে আপনি মঞ্চ নাটকে অভিনয় করেছেন পাশাপাশি আবৃত্তি করতেন বিতর্ক করতেন সেই মঞ্চ নাটকের অভিজ্ঞতার কথা একটু ছিল আমাদের কলেজের অধ্যাপক ছিলেন ওনার নাম হচ্ছেন অধ্যাপক আব্দুল আলী তো উনি একটি মঞ্চ নাটক লিখলেন নাটকের নাম হচ্ছে তোরাবালি এখন পাগল আচ্ছা মানে তোরাবালি হচ্ছে নোয়াখালীর একটা যুবক একজন লোক সে দুবাই যেতে চায় দুবাই যেতে গেলে দালালকে সে পাঁচ হাজার টাকা দেয় কিন্তু দালাল তার টাকাটা মেরে দেয় টাকাটা মেরে দেওয়ার কারণে সে জমি টমি বিক্রি করে যে এই টাকাটা পেয়েছিল সেটা চলে যায় এতে তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে এবং তার কন্যাও খুব ব্যথিত হয় তার কন্যাও কন্যাকেও তার শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে আসতে হয় এরকম একটি গল্প আর কি তো সেই গল্পের মধ্যে সবাই মানে নায়ক নায়ক হতে চেয়েছিল আমাকে বানানো হলো মানে নায়ক মানে কন্যার বাবা তোরাবালি হিসাবে আমি অভিনয় করলাম তা আমার যেটি মনে আছে যে এই নাটকটার মধ্যে একজন মানে অসহায় বাবার যে কষ্ট দুঃখ খুব অল্প বয়স ছিল আমি যথেষ্ট আবেগ দিয়ে সেই পার্টিকে অভিনয় করেছিলাম এবং যেটা ক্লাব বলে হাতে তালি প্রচুর হাতে তালি পেয়েছিলাম স্যার আমরাও হাতে তালে দিতে চাই আপনার কোনো সংলাপ মনে আছে সংলাপ যদি যেটা আমি ছোটোবেলায় অনেক আগের কথা যেটা মনে আছে সেটা হচ্ছে যে একটা মজার ব্যাপারটা মনে মনে আছে আমি মজার ব্যাপারটা বলি আমাদের খুকুমণি ছিলেন আমাদের ওই যে জমিদার বাড়িতে দেওয়ানজি বাড়িতে আমরা নাটকটা করছিলাম এই দেওয়ানজি বাড়িরই একটি মেয়ে এরা জমিদারদের আশ্রিত ছিল জমিদাররা কলিকাতা চলে গেছে তাদের একদম লাস্ট জেনারেশনের একটা গুষ্টি এরা নাটকগুলিতে বিভিন্ন আমাদের গ্রামীণ নাটকে নায়িকার ভূমিকা অভিনয় করত আর কি হ্যাঁ তো আমাদের আমরা যেহেতু কলেজে পড়ি আমার অন্য অন্য বন্ধুরা নায়ক হতে চেয়েছিল নায়ক হতে চাইলে নায়িকার হাত ধরা যায় কিন্তু বাবা হলে যে নায়িকাকে জড়িয়ে ধরা যায় এটা তারা বুঝতে পারত না তো একটা দৃশ্য ছিল এরকম যে নায়িকা বিষ পান করে মরে যাবে আর নায়কের নায়কের বাবা মানে নায়িকার বাবা আমি আমি তাকে কোলে নিয়ে বলবো যে আহা আমার কি হলো ও হে হে খোদা হে আল্লাহ আমার কন্যাটি মরে গেল আমি আমার কি হলো বা এরকম একটা কান্নাকাটির দৃশ্য ছিল আর কি তো যখনই রিহার্সেল মানে শুরু হতো আমি যখনই তাকে ধরতে যেতাম তখন শুনতে এখন না এখন এখন আমাকে ধরো না ওই অভিনয়ের দিন তখন ধরতে পারে সময়টা হচ্ছে উনিশশো তিরাশি সাল শীতকাল দত্তপাড়া কলেজের অধ্যাপক আব্দুল আলী রচিত নাটক কলেজের শিক্ষক শিক্ষার্থী এবং অন্যদের দ্বারা অভিনীত নাটক নাটকটা শুরু হয়েছে নাটকে আমি তোরাবালির ভূমিকায় অভিনয় করছি তোরাবালি পর্যদুস্থ হয়ে গেছে তার মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে যৌতুক পরিশোধ করতে না পারার কারণে মেয়েটি মনের দুঃখে জানে যে বাবার বিধ্বস্ত অবস্থা জমি চিরাত বিক্রি করে বাবা দুবাই যেতে চেয়েছিল সেখানেও বাবা প্রতারিত হয়েছে তাইলে এই প্রাণ রেখে লাভ কি আমার কন্যা সে বিষ পান করল বিষ পান করার পরে সে মরে যাচ্ছে এই মুহূর্তে বিধ্বস্ত পিতা হিসাবে আমার প্রবেশ আমার মেয়ের বিষ খেয়ে অচেতন হয়ে মৃত্যুর ভান করছে আমি দৌড়ে গিয়ে তাকে কোলে তুলবার চেষ্টা করছি ওরে খোদা আমার কি হলো আমার একই সর্বনাশ হলো এটি বলে আমি হাঁটু গেড়ে 
যখনই তাকে তুলতে যাচ্ছি কিন্তু আমি তো তো আমার ওজন কম তার ওজন বেশি এবং তাকে যে আমি তুলতে পারবো না এবং ধরে ধরে যে আমি তাকে কাঁদতে পারবো না এটা কিন্তু আগে আমার চর্চা ছিল না পরিচালক পিছন থেকে বলতেছে কোলে তোল কোলে তোল তোল বেড়া তোল আমি নিচ দিয়ে হাত দিলাম কিন্তু কোনো রকমই আমি তুলতে পারছি না তারপরে সর্বশক্তি দিয়ে আমি তাকে তুলে কান্নার ভঙ্গি করলাম নেপথ্যে আমাদের করুণ বাদ্যগুলি বেজে উঠল এবং আমার কি হলো কি হলো বলতে না বলতে হঠাৎ করে আমার মানে ওজনে হাত শিথিল হয়ে গেল সে আমার হাত থেকে পড়ে গেল পড়ে গিয়ে সে বলল যে ওরে মারে তখন দর্শকরা চিৎকার দিয়ে বলল যে মরে নাই মরে নাই মরে নাই সৌরাচার এবং মৌলবাদী এই দুইটি রাজনৈতিক সংগঠনের নিয়ন্ত্রণে ছিল জামাত শিবিরের যে চক্রটি তারা আমাদের সেখানে সুষ্ঠ কোনো সাংস্কৃতিক চর্চা করতে দিতেন না এবং সামরিক সৈর শাসকের যে রাজনৈতিক সংগঠনগুলি ছিল তাদের দ্বারা আমরা কোনো কোন টাসা ছিলাম এটা বৈরি পরিবেশে থেকেও কিন্তু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির আন্দোলনের সাথে আমি নিজকে সম্পৃক্ত করি আমাদের একটা মুক্ত বুদ্ধি চর্চার একটি কেন্দ্র ছিল আমাদের ডক্টর রশিদ আল ফারুকি তিনি বাংলাদেশের একজন জনবুদ্ধিজীবী ছিলেন তার একটা সংগঠন ছিল সেটা ছিল বাংলাদেশ সাহিত্য পরিষদ এই বাংলাদেশ সাহিত্য পরিষদের মাধ্যমেই আমরা উনিশশো চুরাশি সালে মুক্ত বুদ্ধি মুক্ত চিন্তা প্রগতিশীল চিন্তা এই সমস্ত চর্চা আমরা শুরু করি মোটামুটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উনিশশো সালে আমি বি অনার্স এম এ বাংলা সাহিত্যে পাশ করি এবং আমার জীবনের বা আমার এই যে শিল্প সংস্কৃতির আমার সমৃদ্ধির আমার যা কিছু অর্জন প্রথম আমি খাগড়াছড়ি ত্রিপুরা ভাষাকে নিয়ে এম এ পাস করার পরে আমার বন্ধুরা একটা কলেজ চালু করলো ওটার নাম হচ্ছে পাঞ্চড়ি কলেজ তো ওখানে আঠারো জন আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাহাড়ি বন্ধু তারা তাদের বোধ হয় কোনো বাংলায় পাশ করা কোনো বন্ধু ছিল না এই জন্য তারা আশপাশের সবাই মিলে আমাকে বলল যে আসো তুমি আমাদের কলেজে বাংলা শিক্ষক হিসেবে যোগ দাও আমি ছিলাম একমাত্র বাঙালি শিক্ষক ওই কলেজের শুরু থেকে তবে ওখানে কি আমার একটা দৃষ্টি আমার আমি বুঝতে পেরেছি সংখ্যালঘুদের যে কষ্টটি সেটা বুঝতে পারতাম না কারণ আমি ছিলাম বাঙালি আমি ছিলাম মুসলমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সংখ্যালঘু এবং সংখ্যালঘুর বেদনাটা কি সেটা আমি বুঝতে পারতাম না ওখানে গিয়ে আঠারো জন পাহাড়িদের মধ্যে একজন বাঙালি হয়ে তখন আমি বুঝতে পারলাম যে সংখ্যালঘুর মর্মবেদনা কাকে বলে তো ওখানে আমি গেলাম তো আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা সিনপসিপ দিলাম যে আমি জানতাম যে ওরা উপজাতি নয় কেন উপজাতি নয় যাদের ত্রিপুরা বলে একটি রাজ্য আছে ত্রিপুরাদের একটা ভাষা আছে যাদের যাদের রাষ্ট্র আছে যাদের ভাষা আছে তাদেরকে আমি উপজাতি লিখি কি করি আমি সিনপসিসের ইয়ালটা লিখলাম টাইটেলটা লিখলাম যে খাগড়াছড়ির তিপরা আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতি আমাকে এই ব্যাপারে রেজিস্ট্রেশন দেওয়ার জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি উনিশশো চুরাশি সালে আবেদন করলাম কিন্তু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট আমাকে রেজিস্ট্রেশন দিল না বলল যে বাংলাদেশ রাষ্ট্র আদিবাসী অস্তিত্ব স্বীকার করে না আপনাকে উপজাতি লিখতে হবে কিন্তু ত্রিপুরার তো উপজাতি নয় তারপরে আমরা আমি পরবর্তীতে টাইটেলটা চেঞ্জ করে রাখলাম যে খাগড়াছড়ির ত্রিপুরা জাতির ভাষা ও সংস্কৃতি এটা দিয়ে আমি একদম পুরো এটা তাকে জাতির একটা তকমা দিয়ে তারপরে আমি আমি ফেলতে শিরোনামটা দিলাম এবং মোটামুটি আমার উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য যখন আমি খাগড়াছড়িতে গেলাম তখন দেখলাম যে মুদ্রিত সাহিত্য নেই তখন রবার্ট ফ্লাহাটির একটা তত্ত্ব আমার মনে পড়ল যে যেখানে আমরা তোমরা উপাত্ত পাবে না সেখানে জীবন যাপন করবে জাতিগোষ্ঠীর সাথে এবং জীবন যাপনকে জীবন যাপনে অংশগ্রহণ করে যা কিছু পাবে তাই তা দিয়েই কিন্তু তুমি অভিসন্দর্ভ রচনা করবে সেই জন্য ত্রিপুরাদের সাথে আমি দু বছর অবস্থান করি তাদের জীবন যাপন ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি এগুলিতে অংশগ্রহণ করি এবং এখান থেকে পাওয়া তথ্য উপাত্ত নিয়ে আমি আমার অভিসন্দর্ভটি রচনা করি 
আরেকটি বিষয় যে টিসুস্মিতা জানাচ্ছিল যে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সংস্কৃতি ত্রিপুরা মারমা চাকমা নৃগোষ্ঠী নিয়ে আপনি পিএইচডি করেছেন এই বিষয় যদি বলতেন আমাকে এটা একটু পিএইচডি কাজটা একটু পরে করেছি আমি আমার কাছে আমি বাংলা সাহিত্যে পড়েছি সংগত কারণে রবীন্দ্রনাথ নজরুল কথা সাহিত্য গল্প কবিতা কিছু একটা নিয়েই কিন্তু আমার গবেষণা করাটাই যুক্তি যুক্ত ছিল প্রথম আমি যখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি আমি যে সোরোয়ার্ডি হলে দুশো বাইশ নম্বর কক্ষে থাকতাম সেখানে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী বন্ধুরা তাদের সাথেই আমি থাকতাম তারা তিনজন আমরা একজন চারজন মিলে আমরা এক কক্ষে থাকতাম এবং তাদের সাথে এক কক্ষে থাকতে থাকতে তাদের বাংলাদেশের ভিতরে এই এই বর্ণাঢ্য বর্ণিল নান্দনিক যে সংস্কৃতির মানুষগুলি আছে তাদের প্রতি আমার একটা আকৃষ্টিতা বা একটা আগ্রহ আমার তৈরি হয় তাদের জীবনযাপন কেমন তাদের ভাষা কেমন তাদের সংস্কৃতি কেমন কিন্তু আমি যখনই তাদের কাছে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তাদের ভিতরে যেতে চাইতাম আমি তখনই বুঝতে পারতাম কেন কেমন জানি একটা বিভেদের পর্দা কেমন যেন এটা সব কিছুকে আড়াল করার একটা প্রবণতা তখন আমরা বাংলাদেশের সংবাদপত্রে কোনো কিছুই জানতে পারতাম না আসল ব্যাপারটা হচ্ছিল আমি উনিশশো চুরাশি পাঁচাশি সালে যখন তাদেরকে আপন করবার জন্য তাদের কথাবার্তা জানবার জন্য আগ্রহ করছি তখন হয়তো তাদের কোনো এলাকায় চাকমাদের সাথে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাথে বা শান্তি বাহিনীর সাথে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর সাথে বা সেটেলারদের সাথে পাহাড়িদের সাথে সংঘর্ষ হচ্ছে সংকট হচ্ছে এরকম একটি অবস্থায় আসলে সত্যিকার অর্থে মানে তাদের ভিতর আপন হওয়ার যে ব্যাপারটি সেটি আমরা খেয়াল করতাম না পরবর্তীতে আপনাকে যেটা বলছিলাম যে আমি একটা চা ওর একটা কলেজ বানানোর পরে আমার ওই পাহাড়ি এলাকায় যাওয়া হয় তারপরে গিয়ে দেখলাম ওই সমাজের মধ্যে দুটো শ্রেণীকে সবচাইতে মর্যাদার আসনে তারা বিবেচনা করেন একজন হচ্ছেন মাস্টার আর একজন হচ্ছেন ডাক্তার এবং শিক্ষক হিসেবে ওই ট্রাইবাল সমাজে যাওয়ার পরে আমি সবার সম্মান বলুন আদর বলুন স্নেহ বলুন ভক্তি বলুন এগুলি আমি অর্জন করতে সমর্থ হই স্যার এবারে একটু জানতে চাই যে এই আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে নিয়ে আপনি পিএইচডি করবেন এই চিন্তাটা কেন আসলে হ্যাঁ এটি চমৎকার একটি কথা সেটা হচ্ছে যে আমি আগেই বলেছি যে আমি এমনিতে খেয়ালের বয়সে একটি ফিল্ড ডিগ্রি করেছিলাম আমার যেটি মনে হয়েছিল যে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের যে জীবন যা জীবন আচার জীবনযাপন ভাষা সংস্কৃতি এগুলি অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি জিনিস আমরা ইতপূর্বে তাদের সংস্কৃতির যে এই পরিচয়টা আমরা পেয়েছি সেটি আসলে সর্বাঙ্গে মানে পূর্ণাঙ্গভাবে উঠে আসে নাই আমার মনে হয়েছে যে এই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বা বাংলাদেশের মঙ্গলের জাতিগোষ্ঠীর যে সমৃদ্ধ সংস্কৃতি আছে এটিকে যদি পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণার মাধ্যমে এটির যদি একটি জিস্ট সারাংশ যদি তুলে ধরা যায় তাহলে বাংলাদেশের জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে এটি একটি নতুন অধ্যায় হিসেবে সংযোজিত হবে পাশাপাশি তাদের যে গুরুত্বপূর্ণ যে সংস্কৃতি আছে আমি বলবো যে তাদের বহুমূল্যবান বা বর্ণিল বর্ণাঢ্য যে সংস্কৃতি আছে এটি সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন ঘটবে যেটা আমরা বাংলাদেশের বৃহত্তর সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করবে এই এই ভাবনা থেকেই আমি পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে আমি পিএইচডি গবেষণাটি সম্পন্ন করি এবং গবেষণার যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য থাকে এতে আমি লিখেছি যে বাংলাদেশের আদিবাসী যে সংস্কৃতি আছে এই সংস্কৃতিকে বাঙালি সংস্কৃতির সাথে সন্নিবেশিত করে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করাই হচ্ছিল অনেকগুলি লক্ষ্যের একটি লক্ষ্য স্যার আপনার উনিশশো বিরানব্বই সালে শিক্ষকতা জীবন শুরু হয়েছিল সেটি আপনার প্রথম কর্মজীবনের শুরু একটু শুনি কোথায় কিভাবে শুরু হয়েছিল আমি তো বললাম যে পাঁচুড়ি কলেজে আমরা যখন চাকরি করি বন্ধুরা মিলে যেই বন্ধুরা মিলে যেই কলেজটি তো গিয়ে পাঁচুড়ি কলেজে গিয়ে দেখলাম যে উপজেলাতে কখনো কোনো কলেজ ছিল না উপজেলার সমস্ত মানুষ ধরেন যদি উপজেলাটির বয়স পঞ্চাশ বছর হয় একশো বছর হয় ওখানকার মানুষ এবার টিকটে টিকে পাশ টাস করতে টরতো আর কিছু পড়তে টরতে পারত না মানুষের ভীষণ আগ্রহ গ্রামের মানুষ ওরা ধান দিত মানে সবাই তো কৃষিজীবী ছিল চাঁদা চাঁদা দেওয়ার টাকা ছিল না তারা ধান টান দিত এবং আমরা যারা আছি টিচার আমাদেরকে এক একজন এক একটা বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল তো ওখানে জগন্নাথ রোয়াজা পাড়া বলে একটা ট্রাইবেল পাড়া আছে ওই পাড়ার চাকমারা আমাকে সর্বাঙ্গীন ভরণ পোষণ করবে মানে আমাকে খাওয়াবে টাওয়াবে রাখবে টাকবে বলে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। 
তো প্রথম আমার প্রথম তো আমার একটা কাজ ছিল যে আমার আমাকে ওদের সাথে মিশতে হবে কিন্তু ওদের পোশাকের সাথে খাদ্যাভ্যাসের সাথে ওর ভাষার সাথে আমার কোনো পরিচয় ছিল না আমি তখন একটি জিনিস মনে করলাম যে যদি আমি ওদের পোশাকটাকে যদি নিজের পোশাক মনে করি আর খাদ্যাভ্যাসটাকে যদি আমি গ্রহণ করতে পারি তাইলে হয়তো ওরা আমাকে আস্থায় নিবে সেই জন্য তাদের মতো করে আমি বলতে চেষ্টা করি তাদের রান্না করা খাবারগুলি যে যাই আমাকে খেতে দিচ্ছে সেটাই মানে কোনো ধরনের দিদা ছাড়া খাওয়ার চেষ্টা করি কি কি খাবার ছিল সে সময় ওগুলি কোন তেমন খাবার ছিল না লোক খাবারের মধ্যে মনে করেন যে হয়তো যেটা আমাদের হয়তো অর্ধসিদ্ধ সবজি খুব ঝাল করে মরিচ বাটা গুলতি শামুক তারপরে ধরেন বন থেকে শিকার করে আনা বিভিন্ন বন্য প্রাণী খরগোশ তারপরে গুইসাপ তারপরে ধরেন শুকট কেমন সত্যিকার অর্থে আমাদের বাঙালি মশলাদারের বাঙালিরা আমরা যেন মশলাদার খাবার খাই সেরকম খাবারের চাইতে তারা একটু সেদ্ধ খাবারটাকে বেশি পছন্দ করতো তাদের মধ্যে সবজি এবং শাকটা শাক জাতীয় খাবার বেশি ছিল তারা প্রচুর ঝাল খেত হুম তারপরে হয়তো আমাদের আমরা মুসলমানরা যেগুলি খাই না কুচ্চি মাছের মতো একটা পাইক মাছের মতো একটা কুচ্চে জাতীয় ওগুলি তারা খেত টেতো আর কি তো যেগুলি যেগুলি আমরা মুসলমানরা খাই না সেগুলি আমার সামনে আনলে আমি ভয় পেতাম না হয়তো খাওয়ার ধান করতাম বা না খেয়ে এক পাশে রেখে দিতাম অন্য কিছু খেতাম খেয়েছিলাম ব্যাং খেয়েছি তারপরে মনে করেন কাঁকড়া খেয়েছি তারপরে ওই যে যেটা বললাম শামুক খেয়েছি হ্যাঁ বৈশাপ যদি ওরা গোপনে টোপনে খাইয়ে টিয়ে দেয় তাহলে তো আমি আর বলতে পারবো না হ্যাঁ সজ্ঞানে খেয়েছি কি না বলতে পারবো না এবারে একটু জানতে চাই যে তাদের ভাষা নিয়ে আপনি কাজ করলেন তাদের ভাষাটা আসলে বোঝা বা সেটা নিয়ে কাজ করা কতটা চ্যালেঞ্জিং ছিল আসলে অনেক ওখানে তো একটা ভাষা না আমরা জানি যে ওখানে কমপক্ষে আটটি ভাষা আছে যদি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী যদি এগারোটি বা তেরোটি হয় এদের মৌলিক ভাষা কিন্তু আটটি চাকমা ভাষার সাথে মারমা ভাষার বা ত্রিপুরা ভাষার অনেক দূরত্ব যেমন চাকমা হচ্ছে ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর একটি উপভাষা যার সাথে বাংলা ভাষার মিল আছে কিন্তু মারমা ভাষার তো ভাষাটা হচ্ছে টিবোট বর্মনের একটি উপভাষা যেটা চীনা ভাষা শ্যাম চাইনিজ মানে থাই শ্যাম ভাষার একটি উপভাষা সেই কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপভাষার যে বৈচিত্র্যগুলি আছে এটা একটা চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার ছিল মারমা ভাষাটার সাথেও কিন্তু বাংলা ভাষার খুব কাছাকাছি কোনো মিল নেই সেরকম যদি আমরা উসুইদের ভাষা বলি পাঙ্খুয়াদের ভাষা বলি বমদের ভাষায় বলি বা মৃদের ভাষা বলি এই ভাষাগুলি প্রত্যেকটির একটি স্বতন্ত্র রূপ আছে এগুলি কিন্তু একটা বিশেষ ভাষা গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত নয় বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠী থেকে আগত এই ভাষাগুলি তারপরেও আমরা যেটা মনে করি এই ভাষাগুলি বাংলাদেশের এই যে বাংলাদেশের প্রচলিত পঞ্চাশটি যে উপভাষা আছে এই উপভাষার মধ্যে উপভাষার মর্যাদায়গুলি পেয়েছে এবং এই ভাষাগুলি ভাষার মানুষরা খুব শক্তভাবে কিন্তু এটাকে সংরক্ষণ করার চেষ্টা করছে একটি ব্যাপার হচ্ছে চাকমা ভাষা বা মারমা ত্রিপুরা ভাষা যে প্রধান তিনটি ভাষা আছে আমাদের বাংলা ভাষার আগ্রাসন বলি আর বাংলা ভাষার ব্যাপক উপস্থিতির কারণে কিন্তু এই ভাষার ব্যবহারটা কিন্তু আগের চেয়ে কমে যাচ্ছে তবে আসার কথা হচ্ছে আশাবাদিতার কথা হচ্ছে যে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী মানুষরা ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষরা তাদের মাতৃভাষা সংরক্ষের জন্য কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে এবং রাষ্ট্র মাতৃভাষায় পাঠদানের জন্য বিভিন্ন আদিবাসী ভাষায় বই পুস্তক ছাপিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিয়ে শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে বাচ্চাকাল থেকে যেন মাতৃভাষাটা আদিবাসী বাচ্চাদের প্রাণের মধ্যে যেন গেঁথে যায় সেই ব্যবস্থাটা করছেন বাংলাদেশ রাষ্ট্র চমৎকার আপনি বর্তমানে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক অধিদপ্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলের আঞ্চলিক উপপরিচালক হিসেবে কাজ করছেন কবে থেকে কাজ করছেন এবং অভিজ্ঞতা কেমন হচ্ছে সব আমরা মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নয়টি আঞ্চলিক অফিস আছে আমাদের সারা বাংলাদেশের চৌষট্টি জেলাকে নয়টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে চট্টগ্রাম অঞ্চলে আমি কাজ করছি উপপরিচালক হিসেবে যদিও এই মুহূর্তে আমি পরিচালকের দায়িত্বে আছি দীর্ঘ অনেক সময় আমি পরিচালকের দায়িত্ব থাকি তো আমাদের যে কাজটি সেটি হচ্ছে আমাদের এই চট্টগ্রাম অঞ্চল বিশেষ করে তিন পার্বত্য চট্টগ্রাম রাঙামাটি খাগড়াছড়ি বান্দরবান কক্সবাজার নোয়াখালী ফেনী এই যে জেলাগুলি আছে এখানে যত সরকারি বেসরকারি স্কুল কলেজ মাদ্রাসা আছে 
সরকারি বেসরকারি এদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা এদেরকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আওতায় আনা এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা এই সমস্ত এই 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 সমস্ত জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষার কোয়ালিটি এডুকেশন নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন রকম সমা সমিবে সমাবেশ উদ্বুদ্ধকরণ মত বিনিময় সভার আয়োজন করা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটা ব্যাপার আছে এমপিও তাদের বেতন সরকারি যে বেতন ভাতা দিই এই অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সরকারি বেতন ভাতা দি প্রধান তাদেরকে পদোন্নতি প্রধান করা তাদেরকে আপার গ্রেড দেওয়া তাদের এমপিও বিদান করা তাদেরকে প্রমোশন দেওয়া এই কাজগুলি আমরা এখানে করে থাকি এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে এই কাজগুলি আগে ঢাকায় করতে গেলে অনেক বিড়ম্বনা পোহাতে হতো ঢাকা শিক্ষা ভবনে গেলে প্রথম ঢাকা শহরের উপর মানুষের একটা চাপ তৈরি হতো তারপরে দূর থেকে টেকনাফ থেকে একজন লোক যখন ঢাকায় আসতো তখন প্রায় সে পল্টন এলাকায় বা যে শিক্ষা ভবন এলাকায় নানান প্রতারক দ্বারা প্রতারিত হতো কিন্তু বর্তমান গভর্নমেন্ট কাজটাকে একদম পেপারলেস করে ফেলেছে টেকনাফ থেকে শিক্ষা অফিসার অনলাইনে ফাইলটি পাঠাবেন সে ফাইলটি অনলাইনে পরিচালকের কাছে আসবেন পরিচালক অনলাইনে সেটা দেখে শুনে তাকে প্রমোশন দিতে পারলে প্রমোশন দিবেন এমপিও করতে পারলে এমপিও করবেন করতে না পারলে একটা কমেন্ট লিখে আবার ব্যাক করবেন তিনি আবার যেটি যে কাগজটির অভাব আছে সেটি আবার সংযুক্ত করে দেবেন অর্থাৎ বর্তমান সরকার যে ডিজিটালাইজেশন যেটা আছে সেটার একটি বড় ধরনের প্রক্রিয়া হচ্ছে যে অনলাইনের মাধ্যমে তার এমপিও কার্যক্রম সম্পাদন করা এবং এই এটা চট্টগ্রাম বিভাগে এমপিও কার্যক্রম সম্পাদনের প্রধান ব্যক্তি হিসাবে আমরা এই কাজটা করছি আর কি স্যার যে প্রসঙ্গটিতে এবার আসতে চাই দর্শকদেরকে আমরা যেমনটা জানাচ্ছিলাম যে হালদা চলচ্চিত্রের কাহিনীকার আপনি দুই হাজার সালে এই চলচ্চিত্রের কাহিনীটি লিখলেন এটার পেছনের গল্পটি একটু জানতে চাই আচ্ছা আমি এই কাহিনীটি একটু বলতে চাই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যেহেতু পড়েছি বলা চলে যে হাঁটাজারি হাটাজারি হচ্ছে আসলে হালদা নদীর পাড়েরই একটি জনপদ ছোটোবেলা থেকে একটি জিনিস জানতাম যে হালদাতে হালদার ডিমগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ হালদাতে মামাছ ডিম ছাড়ে আর অনেক দামে সেই ডিমগুলি বিক্রি হয় এবং ডিম ধরার একটা উৎসব চলে অনেক সময় শুনতে পেতাম মানুষ দুবাই থেকে এসে এক সপ্তাহ ডিম ধরে যেই টাকা পায় সেই টাকা দিয়ে তার দুবাই যাওয়ার বিমানের টিকিট হয়ে যায় তখন মনে মনে ভাবলাম আচ্ছা কেন এই হালদার মাছগুলি এখানে ডিম পাড়ে আমাদের অনেক নদী আছে এখানে তো রুই জাতীয় মাছ ডিম পাড়ে না কি এক অদ্ভুত মিনারেল বা উপাদান হালদার পানিতে আছে যে পানিটা একটি মাছের পেটে গেলেই সে ডিম উগড়ে দেয় এবং সেই ডিমগুলি বহু মূল্যবান রূপালি সম্পদ হিসাবে সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে তো আমরা আমি হালদার নদীর পাড়ে গ্রামগুলিতে বেড়াতে যেতাম একদিন রামদাসের হাটের মধ্যে বসে আমি নান রুটি দিয়ে চা খাচ্ছি হঠাৎ করে পাশ থেকে একজন চট্টগ্রামের আঞ্চলিক বাসায় এক বিবাহের উকিল আরেকজনকে বুঝাচ্ছে আর কি হালদার মাসর ডুইল্লা হালদা ফারের মেয়েদের যেটা গর্ভধারণ ক্ষমতা আর কি তো মানে গল্পটা ছিল এরকম যে সে বুঝাতে চাইছে যে হালদা যেরকম পার্টেল হালদা পাড়ের মেয়েরাও সেরকম পাটেল এখান থেকে মেয়ে বিয়ে করালে বাচ্চা হবেই হবে আমার মনে হচ্ছিল যে কোনো একজন নিঃসন্তান যার বিয়ে করেছে বাচ্চা হয় না সেরকম একজন লোকের জন্য এখানে একটা পাত্রী দেখতে আসছে হঠাৎ করে আমার মনে হলো বা ব্যাপারটা তো ভালোই ডিম্ববতী মাছ আর গর্ভবতী নারী দুটোকে প্যারালাল করে তো একটা গল্প তৈরি করা যায় তখন আমি হালদার পাড় মানুষ ওখানকার লোক সংস্কৃতি ওখানকার মানুষের জীবন যাপন। এবং মাছ ধরার বিভিন্ন কালচার এটা নিয়ে একটা গল্প তৈরি করলাম যে গল্পটার বিষয়বস্তু হচ্ছে হালদা পাড়ের মানুষজন বা হালদার লোকসংস্কৃতিতে ডিমলা মাছ যেরকম প্রযত্নে বেড়ে ওঠে যেরকম মানুষের মমতা পায় ভালোবাসা পায় তেমনি গর্ভবতী নারীরাও কিন্তু পায় বা উল্টো করে বললে গর্ভবতী নারীরা যেরকম মানুষের মমতা ভালোবাসা প্রযত্ন পেয়ে সে নিরাপদভাবে একজন মানব সন্তানকে পৃথিবীতে আনে তেমনিভাবে হালদার একটা ডিম্ববতী মাছ ওরকমই মানুষের মমতা ভালোবাসা পেয়েই কিন্তু হালদাতে ডিম ছাড়ে এই গর্ভবতী নারী এবং ডিম্ববতী মাছ এই দুটাকে এই প্যারালাল করে দেখিয়ে আমি এই গল্পটি তৈরি করি এই গল্পটি পরে আমার ভাই ওনার নাম হচ্ছে এইচ এম ইব্রাহিম উনি অনেক উনি আমাদের নোয়াখালী আমার নিকটাত্মীয় 
ওই প্রথম বলে যে তাহলে এই আর কি উনি প্রযোজক হিসেবে টাকাটা দিয়েছিলেন এবং তৌকির আহমেদকে পরিচালক নিয়োগ করেছিলেন এবং তৌকির আহমেদ বাংলাদেশের সেরা অভিনেতা বিশেষ করে মোশারফ করিম তিশা ফজলুর রহমান বাবু জাহিদ হাসান এদেরকে দিয়েই কিন্তু এই অভিনয়টা করায় এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে যে হালদা সিনেমার পুরো শুটিংটা কিন্তু হালদা নদীতে হয়েছিল এই চলচ্চিত্রের একটা ত্রুটি আছে এই ত্রুটিটা না বললে হয়তো বুঝতে পারবো না ত্রুটিটা চোখে পড়েছে চট্টগ্রামের স্থানীয় মানুষদের চট্টগ্রামের ভাষা হচ্ছে কিছুটা দুর্ভোদ্য বা ভাষা তো পরিচালক আমাকে বললেন যে যে আমরা যদি চট্টগ্রামী ভাষা দিয়ে পুরো চলচ্চিত্রটা তৈরি করি তাইলে কিন্তু আমি দাবি করেছিলাম যে আমার দুটো শর্ত একটা শর্ত হচ্ছে শুটিংটা হালদা নদীতেই হতে হবে আর এটার ভাষাটা চট্টগ্রামেই দিতে হবে ওরা শুটিংটা করেছে তারপরে বলল যে অভিনেতারা যতটুক চট্টগ্রামে বলতে পারে ততটুক চট্টগ্রামই উপস্থাপিত হবে কিন্তু চট্টগ্রামে স্থানীয় মানুষদের বক্তব্য হচ্ছে অভিনেতা যারা আছেন যে তিশা মোশারফ করিম বা রহমান বাবু জাহিদ হাসান এরা চট্টগ্রামের পুরো টোনটা তাদের কণ্ঠে আনতে পারেন নাই আসলে সম্ভব না আমি নোয়াখালীর ছেলে আমি যত বিশুদ্ধ করে নোয়াখালীর কথা বলতে পারব অন্য কাউকে যদি নোয়াখালীর কথা বলতে দেওয়া হয় ওরকম বিশুদ্ধ ভাবে সে বলতে পারবে না আর ভাষাটা যশোরের হলে হতো ভাষাটা যখন চট্টগ্রামের তখন অন্য কোনো মানুষের র্যালিংসে ষড়যন্ত্রে চট্টগ্রামী ভাষাটা আসা খুবই কঠিন এটা হয়তো একটু অবশ্যই আপনার জায়গা থেকে কিংবা চট্টগ্রাম বাসের আক্ষেপ তো রয়েছেই তবে পাশাপাশি একটু সান্ত্বনা আমরা দিতেই পারি কারণ এই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে আসলে হালদা চলচ্চিত্র কিংবা হালদা পাড়ের মানুষদের সম্পর্কে সবাই জানতে পেরেছে পুরোপুরি যদি ভাষা না বুঝতে পারতো যেমন আমি যদি ভাষা না বুঝতে পারতাম হয়তো সিনেমাটি হয়তো আমার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকতো তবে আমাদের মাননীয় সরকার কিংবা বিজ্ঞ জুরি বোর্ড বিষয়টিকে সাধুবাদ দিয়েছেন আপনাদেরকে এবং যে কারণে আপনার হাতে উঠেছে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার এবং পাশাপাশি আর একটি তথ্য আপনাকে দিতে চাই হালদা একটা নদী ছিল এটা বাংলাদেশের নদী কেমন এটা নাজিরহাট বা ফটিকছড়ির পাহাড় থেকে বা রামগড়ের সেই পাহাড় থেকে শুরু করে পঞ্চাশ ষাট মাইল কিলোমিটার আঁকা পাকা পথ ধরে কিন্তু কর্ণফুলিতে শেষ হয়ে গেছে হালদা চলচ্চিত্রের পরেই চট্টগ্রাম সারা ওয়ার্ল্ডে কিন্তু ব্র্যান্ডিং হয়েছে আমরা চোদ্দোটা দেশে একসাথে হালদাকে মুক্তি দিয়েছি এবং হালদা নদীর যে গুরুত্ব এটা রাষ্ট্র বুঝতে পেরেছে এবং এর এক দুই বছর পরেই হালদা নদীকে মানে বঙ্গবন্ধু হেরিটেজ রিভার নাম দিয়ে সরকার এই নদীকে নদীর মাছকে মৎস্য সম্পদকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে তো যখন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার আপনার হাতে এলো সেই দিনের অনুপতি কেমন ছিল প্রথম দিনের কথা বলি যে যখন টিভি স্ক্রলে দেখাচ্ছিল আমরা টিভি দেখছিলাম হঠাৎ করে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ঘোষিত হবে আমি কখনোই ভাবিনি জীবনের প্রথম একটা সিনেমার কাহিনি লিখেই আমি একটা পুরস্কার পাবো এরকম কতজন কত কাহিনি কতবার লেখার পরে লিখতে লিখতে হাত পাকিয়ে ফেলবার পরে ধরাধরি করে বলাবলি করে আমরা এমনি প্রান্তের মানুষ গ্রামে থাকি চট্টগ্রামে ওখান থেকে যে একটা পুরস্কার আসবে এটা আসলে ভাবিনি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার হাতে আসার সেই মুহূর্তটির অনুভূতি এটা অনেক ভালো লেগেছে টিভিতে দেখে তো আমার সন্তানটা চিৎকার দিয়ে উঠলো বাবা বাবা দেখে যাও দেখে যাও তোমাকে পুরস্কৃত করা হয়েছে আসলে তখন দেখলাম যে হালদা চলচ্চিত্র ছয়টা ক্যাটাগরিতে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছে নিজের নাম দেখে তো খুব অবিশ্বাসই লাগছিল যে স্বপ্ন দেখছি না তো পরবর্তীতে তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে আমাকে আমার সাথে যোগাযোগ করা হলো আমি যথারীতি ঢাকায় আয়োজিত এই যে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান এখানে গেলাম এখানে আমরা সপরিবারে আমার সন্তানদের সাথে ভাই বন্ধুর সাথে নিয়ে গেলাম এবং সেখানে তারার মেলা আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম কখনোই এত নায়ক নায়িকাকে চর্মচক্ষে সচক্ষে কখনো দেখিনি এটা একটা আপ্লুত ব্যাপার ছিল কেউ আমাকে শিখিয়ে দিল যে প্রধানমন্ত্রীকে পায়ে ধরে সালাম দিয়ে ফেলবি কেউ বলল যে নিজের ঢাকায় বদলির কথাটা বলে ফেলবি কেউ বলল যে কিছু চেয়ে ফেলবি যেটাই চাইবি সেটাই পাবি তো যথারীতি আমি আমার নাম ঘোষিত হলো আমি ধীরে ধীরে মঞ্চে চলে গেলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রথমে আমার গলার মধ্যে আমার পদকটি পড়িয়ে দিলেন পাশে ছিলেন আমাদের বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাসান মাহমুদ তিনি নেত্রীকে উদ্দেশ্য করে বললেন আপা ও হচ্ছে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের আমাকে তখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যারা লাইভ দেখেছেন তারা দেখেছেন তিনি আমাকে খুব আমি যখন ওনার কাছে গেলাম মানে ক্রেস্টটা হাতে নিব তখন তিনি বললেন কি করেন আপনি এত সুন্দর একটা গল্প লিখলেন আমি বললেন আপা আমি পড়াই 
কলেজে পড়াই বলে যে বাহ লেখালেখি ছাড়বেন না কিন্তু লিখতে থাকবেন এটি ছিল একটা যদিও কথাটা একটু নিচু গলায় একটু এটি ছিল আমার জন্য একটা বড় ধরনের পাওয়া আসলে আমি কতটুকু কী লিখতে পারছি বড় কিছু ভালো কিছু লিখতে পারছি কি না আমার যেটি মনে হয়েছে যে খেটে খুঁটে জীবনধর্মী একটি স্ক্রিপ্ট লেখার পরে যে সম্মানটুকু পেলাম এই সম্মানটুকু আসলে এটা আমাকে এই শিক্ষাই দিল যে আমরা যদি কোনো সৎভাবে কোনো কিছু রচনা করি এবং যদি কোনো পরিশ্রম নিবিষ্টভাবে করি তাহলে কোনো না কোনো ভাবেই সেটার সুফল অবশ্যই সেটা আজও কাল হোক সুফল বয়ে আনবেই এবং প্রকৃতি আপনার হাতে তুলে দেবে সেই পুরস্কার স্যার লেখালেখির প্রসঙ্গে যেহেতু আছি আপনার বই প্রসঙ্গেও আসি সুস্মিতা শুরুতে বলছিল যে আপনার প্রথম বই মাটি ছড়ি বন এটি উনিশশো নিরানব্বই সালে প্রকাশিত হয়েছিল খুব সংক্ষেপে যদি বলি উনিশশো সালে আমাদের পার্বতী চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল তো শান্তি চুক্তিকে নিয়ে এই চুক্তিটা ছিল আমাদের এই দক্ষিণ ভারত দক্ষিণ ভারত যদি বলি বা আমাদের বাংলাদেশের ইতিহাসের দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ইতিহাসের একটা বড় ধরনের ঘটনা এরকম একটি সশস্ত্র সংগঠন রাজনৈতিক বা সশস্ত্র গ্রুপের সাথে দীর্ঘদিন যাবৎ রাষ্ট্রীয় বাহিনীর যুদ্ধ লড়াইয়ের পরে জন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একটা সমঝোতা স্মারক হওয়া এবং একটা শান্তি চুক্তি হওয়া নিরস্ত হওয়া এই বড় ঘটনাটিকে নিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের লেখা নিয়ে আমি একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলাম এবং মাটি ছড়ি বন কথাটা একটি অর্থ রাঙামাটির মাটি খাগড়া ছড়ির ছড়ি এবং বান্দরবানের বান এই তিনটা শব্দ মিলেই মাটি ছড়ি বন হয়েছে আর কেউ যদি এটাতে পার্বত্য চট্টগ্রামের মৃত্তিকা জঙ্গল এবং ছড়ি মানি জলস্রোত এই তিনটার সমন্বয় মনে করেন তাইলেও কোনো অসুবিধা নেই যে কথাটি আপনি বলছিলেন যে চলচ্চিত্র পুরস্কারটি যেদিন হাতে পেলেন সেদিন প্রধানমন্ত্রী আপনার কাছে বলেছিল যে লেখালেখি ছাড়বেন না সেই কথার সূত্র ধরেই কিনা জানি না এখনো লেখালেখি আপনি চালিয়ে যাচ্ছেন সেই প্রসঙ্গে একটু আমরা শুনি লেখালেখি চালিয়ে যাচ্ছি আমি খুব খুব বেশি লিখেছি আমি বলতে পারবো না তবে আমি আমার একটা গল্পের বই এবং একটা উপন্যাসের কথা বলি আমি পার্বতী চট্টগ্রামে বসবাস করেছি আমি অনেক ছোটো গল্প টল্প লিখেছি আমার মনে হচ্ছিল যে বাংলাদেশের কথা সাহিত্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের যে আদিবাসী জীবন বলেন অরণ্যচারী জীবন বলেন পাহাড়ি জীবন বলেন উপজাতীয়দের জীবনের দুঃখ কষ্ট বেদনা বা তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন বাসনা নিয়ে কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তেমন কোনো কিছু নেই আমরা দূর থেকে ঢাকা থেকে বা দূর থেকে কল্পনায় যেটি লিখি সেটার চাইতে যদি তাদের জীবনাচারণকে যদি তুলে ধরা যায় আমার যে উপদ্রুত উপত্যকা বা আদিবাসী আখ্যান যে গল্প বইটা আছে এগুলি কিন্তু পুরোপুরিই কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের জীবন আচরণ নিয়েই রচিত গল্পগ্রন্থ করোনাকালের কাশিদার আর একটি গল্পগ্রন্থ আছে সেটার গল্পগুলি শুধুমাত্র করোনার ভয়াবহতা নিয়ে বিভিন্ন অর্থাৎ আমি হয়তো বিষয়ভিত্তিক লিখেছি আমার একটি উপন্যাসের কথা আমি বলি সেটি একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস একটাই উপন্যাস নাম হচ্ছে অগ্নিকোণ আমরা জানি যে আমাদের চট্টগ্রাম বা আমাদের এই ভারতের ইতিহাসে চট্টগ্রাম যে কারণে বিশিষ্ট সেটি হচ্ছে সূর্য সেনের কারণে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সূর্য সেন যে অবদানটা রেখেছিলেন চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে সারা বিশ্বে বা সারা ভারত জুড়ে ইংরেজদের যে ভিত কাঁপিয়ে দেওয়ার মতো যে কর্মটি করেছিলেন সেটা সূর্য সেন উনিশশো তিরিশ সালে কিন্তু আমরা এটুক জানি যে সূর্য সেন নামক একজন লোক উনিশশো তিরিশ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেছিলেন এবং এবং উনিশশো সালে তাকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হয় তার আগে বত্রিশ সালে পাহাড়তলিয়তে ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করতে গিয়ে প্রীতিলতা সুইসাইড করেন কিন্তু এর এটা তো হুট করে ঘটেনি উনিশশো থেকে একটি কাহিনী আছে যে সূর্য সেন সংগঠিত হয়েছেন বিকশিত হয়েছেন দল গঠন করেছেন যুদ্ধ করেছেন লড়াই করেছেন তারপরে তিনি প্রতিহত করেছেন আমার মনে হয়েছিল যে বাংলা সাহিত্যে সূর্য সেনের এই বিশাল কাহিনীটি নিয়ে কিন্তু কোনো নাটক সিনেমা বা উপন্যাস কোনো কিছু রচিত হয়নি তখন আমি মনে করলাম উনিশশো বিশ থেকে উনিশশো এই সময়কালে যদি চট্টগ্রাম এবং বার্মার রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস নিয়ে একটি উপন্যাস তৈরি করা যায় তাহলে এটি হয়তো দুটো প্রয়োজন মিটাবে একটা একটা হচ্ছে যে সূর্য সেন এবং তার সতীর্থদের ভারতের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে কি অবদান ছিল সেটা যেমন বুঝা যাবে তেমনি এই রোহিঙ্গিয়াদের প্রতি কেন বর্মীরা এই অত্যাচার করছে আরাকানিরা এই অত্যাচার করছে এবং কেন তারা 
বাংলাদেশে অভিবাসিত হচ্ছে এই ব্যাপারটিও মানুষ জানতে পারবে অর্থাৎ আমার অগ্নিকুণ উপন্যাসের বিষয়বস্তু ছিল উনিশশো সালের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন এবং বর্মীদের বাঙালি মুসলমান বিদ্বেষের কারণ ও ফলাফল অগ্নিকুণ উপন্যাসের দুটো গল্প একটি গল্প চট্টগ্রামের একটি গল্প বার্মার একসময় আমাদের চট্টগ্রামের প্রায় প্রত্যেকটা পরিবারের কেউ না কেউ কিন্তু বার্মা যেতেন এবং বার্মা গিয়ে বর্মী মেয়েদেরকে বিয়ে করে নিয়ে আসতেন দক্ষিণ চট্টগ্রামের আমরা যেমন আমাদের চট্টগ্রামের বা আমাদের বাংলাদেশের শিক্ষিত মানুষ যারা তারা ভাগ্যান্বেষণে যেতেন কলিকাতা আর যারা অর্ধশিক্ষিত অল্প শিক্ষিত ছিলেন তারা ভাগ্যান্বেষণে যেতেন বার্মা এই বার্মা চট্টগ্রামের একটা বিরাট অধ্যায় কিন্তু আমি এই অগ্নিকুণ উপন্যাসের মাধ্যমে তুলে ধরতে তুলে ধরেছি এবং বর্মীদের বাঙালি বিদ্বেষের কারণ এবং ফলাফলটাও কিন্তু এই উপন্যাসের মধ্যে প্রতিভাত হয়েছে স্যার এই মুহূর্তে কী লিখছেন এই মুহূর্তে আমি উনিশশো সালে দুটো জিনিস কাজ করছি উনিশশো সালে নোয়াখালীতে একটা রায়ট হয়েছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল নোয়াখালী রায়ট যারা অনেক বলে থাকেন যে বাংলাটা বিভক্ত হয়েছে এই নোয়াখালী দাঙ্গার কারণে তো নোয়াখালীর দাঙ্গা নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ অনেক ধরনের লেখা জোকা হয়েছে কিন্তু উপন্যাস লেখা হয়নি আমি সেখানে নোয়াখালীর দাঙ্গা থেকে থামানোর জন্য মহাত্মা গান্ধী এসেছিলেন আমি একটা উপন্যাস শুরু করেছি উপন্যাসটার নাম হচ্ছে মহাত্মা এই উপন্যাসটি হচ্ছে নোয়াখালীর দাঙ্গায় মহাত্মা গান্ধী যে নোয়াখালীতে চার মাস ছিলেন এই চার মাসের সময়কালকে অবলম্বন করে এই এই দাঙ্গা এবং দাঙ্গার কারণ ও ফলাফল এই দাঙ্গা এবং দাঙ্গার ভয়াবহ ঘটনাবলীকে এতকাল আমরা মুসলমানের চোখ দিয়ে দেখিনি আমি আমার যেহেতু ওই আমার জনপদেই ঘটনাটি ঘটেছে আমাদের গ্রাম আমাদের রামগঞ্জ আমাদের সেই করপাড়া আমাদের খিলপাড়া আমাদের দত্তপাড়া নোয়াখালী ওই এলাকায় আমার জন্ম জনপদে ঘটনাটা ঘটেছে এবং ছোটোবেলা থেকে এই রায়টের এই দাঙ্গার অনেক গল্প আমি শুনেছিলাম ওগুলির উপর ভিত্তি করেই আমি একটা উপন্যাস রচনা করছি আর আরেকটি উপন্যাস আমি লিখছি সেটা হচ্ছে সেটার নাম চকমাস আঠারোশো ষাট থেকে উনিশশো ষাট এই একশো বছরে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ইতিহাসের উপরে উপন্যাস একটার নাম চকমাস আর একটার নাম মহাত্মা মোটামুটি আমি বই পুস্তক জোগাড় টোগাড় করে ফেলেছি এই দুইটা কাজ করতে চাই আমার যদি করতে পারি তাহলে মনে হয় মোটামুটি ভালো কাজ হবে এবং একটা ইতিহাস আশ্রিত এই দুটো ঘটনা হয়তো পাঠকদেরকে তৃপ্তি দিবে চমৎকার আমরাও সেই প্রত্যাশা রাখি যে আপনার লেখালেখি অব্যাহত থাকুক স্যার এবারে একটু জানতে চাই আপনি বলছিলেন আপনার মেয়ের কথা আপনার এই যে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পাওয়া এটির ব্যাপারে তারা ভীষণ উৎসাহিত ছিল এবার একটু পরিবারের কথা শুনি আমার স্ত্রী জয়তুন বুলবুল ও গৃহিণী মানে সব কাজ করে চাকরি করে না আর কি আমার বড় মেয়ে অনন্যা ও ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স থার্ড ইয়ার পরীক্ষা শেষ করল গত কালকে আমার ছোট মেয়ে সে এডুকেশন অ্যান্ড রিচার্সে অনার্স পড়ে একটি সরকারি কলেজে আর আমার একটাই ছেলে ওর নাম হচ্ছে জোহের আঞ্জুম ওহি সে চট্টগ্রাম ক্যান্টমেন্ট পাবলিক স্কুলে সে ক্লাস সেভেনে পড়ে আমি খুব বেড়াতে টেড়াতে একটু পছন্দ পছন্দ করি বন্ধু বান্ধবদের থেকে গান টান গাইতে একটু পছন্দ করি একটু বাজনা ম্যান্ডোলিন ট্যান্ডোলিন এগুলো সমস্ত কিছু কিছু একটু বাজনা টাজনা বাজাতে টাজাতে চাই আমোদ প্রমোদে আড্ডায় খুব একটু কাটাতে টাটাতে চাই জঙ্গলে চলে যাই বা মানে বাংলাদেশের ভিতরেই ঘুরে টুরে বেড়াতে খুব একটা পছন্দ করি আমার সন্তানরা বাবার মতোই হয়েছে তারাও বেড়াতে পছন্দ করে তারাও গল্পের বই পড়তে পছন্দ করে ব্যক্তিগতভাবে আমি খুব বন্ধু বাৎসল্য মানুষ বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিয়ে সময় কাটাতেই খুব বেশি পছন্দ করি আর জীবনে একটু আনন্দ ফুর্তিতের মধ্যেই কাটিয়ে দিতে চাই স্যার এখানে তো ম্যান্ডোলিন নেই তবে খালি গলায় কি আজকে কোনো গান শোনানো যায় এক লাইন দু লাইন হলেও আসলে এরকম কিছু নয় ধরেন আমি জানি না আমরা গাইতে পারবো কিনা আপনারা জানেন যে আমি চট্টগ্রামের মানুষ আমরা চট্টগ্রামে আমরা আমাদের মাইস ভান্ডার একটা আছে ঘরনা আছে চট্টগ্রাম আঞ্চলিক গানের একটা ঘরনা আছে আমি এমনিতে একটা গান হয়তো করতে পারি এটা এটা মাওলানা ফুজলুল করিম মন্দাকিনী বলে একজন লোক উনিশশো সালে লিখেছিলেন আচ্ছা তো উনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার বাড়ি ছাত্র ছিলেন মেধাবী মানুষ ছিলেন বজলুল করিম মন্দাকিনী এটা হয়তো অনেকে হয়তো গাইছে টাইছে আমি জানি না আমার 
করতে পারবো কি না গানটা গাইছি কে তুমি হে সখা আড়ালে থাকিয়া হরিলিয়া মারো প্রাণ কে তুমি হে সখা আড়ালে থাকিয়া হরিলিয়া মারো প্রাণ হরিলিয়া আমারো প্রাণ রে সখা হরিলিয়া আমারো প্রাণ রে সখা হরিলিয়া মারো প্রাণ কে তুমি হে সখা আড়ালে থাকিয়া হরিলিয়া মারো প্রাণ আমাদের অনুরোধ যে আপনি রেখেছেন সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ কারণ আপনি তো একজন সঙ্গীত শিল্পী নন আপনি একজন শিক্ষক একজন লেখক এবং আপনার কাছ থেকে যে আমরা গান আদায় করতে পেরেছি এজন্য আমাদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাই স্যার দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলেন আমাদের অনুষ্ঠান একদম শেষ মুহূর্তে আমরা চলে এসেছি আসলে প্রথমে আমি মাছরাঙ্গাকে ধন্যবাদ জানাই আসলে আমরা আমি আগেই বলি যে আমরা আমরা আসলে মেইন স্ট্রিমের মানুষ না আপনারা আমাদেরকে যে মাস্টারাঙ্গা এনে আমাকে যে সম্মানটা জানালো সেই জন্য আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আর চমৎকার দুজন উপস্থাপক বিশেষ করে আপনাকে তো আমি বেশি বেশি দেখেছি অবশ্যই আপনি সুন্দরী বলে হয়তো আপনাকে বেশি দেখেছি বেশি মনে রেখেছি আর কি যে আপনাকেও মনে রেখেছি আপনাদের দুজনকে কৃতজ্ঞতা জানাই অঞ্জন চৌধুরী পিন্টু দূর থেকে তার প্রতি আমাদের অনেক ভক্তি তার আগ্রহে বা তার বদান্যতায় এখানে আসতে পেরে ভালো লেগেছে আমি আমার প্রিয় দর্শকদেরকে উদ্দেশ্যে আমরা যে কথাটি বলতে চাই সেটি হচ্ছে যে আমাদের যে সন্তানরা আছে তাদেরকে শিল্প সংস্কৃতির ভিতর দিয়ে আমাদেরকে তাদেরকে বিকশিত করতে হবে আমাদের সামনে কি একটা সময় যেন আছে অন্ধকার সময় কুসংস্কারের সময় পশ্চাৎপদতার সময় ধর্মান্ধতার সময় এর বাইরে গিয়ে মুক্ত চিন্তা মুক্ত বুদ্ধি এবং সংস্কৃতিবান যদি আমরা আমাদের প্রজন্মকে করতে না পারি তাইলে সীমাহীন অন্ধকার আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে এবং সবার মঙ্গল কামনা করছি আপনাদের দুজনের প্রতি মানে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনারা সবাই অনেক ভালো থাকবেন আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমাকে এখানে কিছু বলবার সুযোগ দেওয়ার জন্য মাছরাঙ্গা কর্তৃপক্ষের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ভালো ধন্যবাদ সবাইকে